Bonsoir, Montréal, ça va? Il y a, je vois pas la fin. Vous êtes là, c'est incroyable. Je, euh, je suis extrêmement touché. De la musique aussi ennuyante qui fait déplacer des gens. Euh, J'ai commencé au jazz, ça fait peut-être sept ans, dans une petite salle à côté. Le néoclassique, le post-classique a pris de l'envergure. Euh, on se retrouve ici, bondé de monde qui, euh, qui vient de se faire bercer. Euh, ça me touche énormément. D'habitude, je fais des jokes, là, on dirait que j'ai envie de pleurer. Enfin, euh, ouais. Euh, la... ouais, c'est ça. Wouhou! <rire> c'est ça l'idée. C'est que Mané, tu un rêve, tu mets un pied devant l'autre, puis euh, ça se réalise. Euh, j'ai commencé cet album-là un peu... Euh, dans le, le, le confinement, un peu en imaginant des amis imaginaires musiciens qui finalement existent, se retrouvent ici avec moi et tous vous autres. Bon spectacle.
Quand j'ai commencé à orchestrer, euh, j'étais vraiment pas bon. Euh, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, ça me rappelle, euh, quand j'ai première ligne, j'ai écrit pour euh, Lorraine là-bas au violoncelle. Euh, tu sais, Lorraine, elle vient me voir et j'ai un peu, puis elle me dit, tu sais, Jean-Michel, je veux bien, là, mais les notes que tu m'as écrites n'existent pas sur mon instrument. <rires> Parce que moi, je peux, moi, je peux tout faire, tu sais, mais madame est limitée, apparemment. <rires> mais ça, c'est sans parler de Benjamin, là, à la clarinette. Lui, mon souffle-douleur. Euh, Benjamin Deschamps. Euh, quand j'ai écrit, je sais pas pourquoi vous applaudissez. Euh, <rire> quand j'ai écrit pour Benjamin, tu sais, Benjamin, euh, il, y a la, il y a beaucoup de qualités, mais il y a des, il y a des tout petits poumons. Fait que ça fait qu'il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, Jean-Michel, euh, c'est parce que je respire quand, moi, dans ta musique? C'est parce que moi, je peux tenir un accord très longtemps, mais apparemment, monsieur a besoin de respirer une fois de temps en temps. Fait que, bon, il a fait des trous pour qu'il respire. Je dis ça en blague, mais quand tu écris pour un autre instrument, c'est tout un autre univers. Moi, j'étais vraiment novice. Euh, c'est ma présentation de la prochaine pièce qui s'appelle Nina. En fait, Nina, c'est une petite fille, je ne sais pas si elle est ici ce soir, qui a grandi. Euh, je me suis retrouvé, en tout cas, un espèce de babysitter pas voulu avec Nina qui apprenait à marcher, qui tombait tout le temps. Je trouvais ça beau, sa persévérance, puis je trouvais que c'était à l'image de moi qui essayais d'apprendre à orchestrer, tu sais, et de toute personne qui essaie d'apprendre des nouvelles choses dans la vie. Euh, donc, Nina, c'est un hommage à ça, la maladresse. Euh, les erreurs, le fait de grandir, c'est une pièce qui était composée pour elle, quatre mains, au début deux personnes sur un piano. Je l'imagine grandir, Nina et tout. Alors sans plus tarder, voici Nina.
surprise! On est dans la foule. Un gros trip euh, qu'on voulait essayer. Euh, hey, je sais pas si ça se fait. Mon trip, c'est que pour la prochaine pièce, si ça vous tente, on s'assoit puis on se laisse aller. Pas obligé, mais je vous invite. Pour une pièce, après on va se relever, inquiétez-vous pas. Fait que ceux que ça leur tente, vous pouvez vous asseoir, vous laisser vivre le moment. Je sais pas s'il y a assez de place pour tout le monde. J'ai pas dit de parler. J'ai dit de s'asseoir. Je fais des blagues. J'ai compris que mathématiquement, on prend plus de place assis, fait que plus de chat votre voisin, un petit massage, je sais pas trop, là. Euh, alors, sans plus tarder, euh, voici Rose. Merci de vous prêter au jeu. Vous êtes magnifique. Merci d'être là. Je vous aime vraiment beaucoup.
Hey, vous êtes hot. Vous êtes encore là, déjà. C'est apprécié. C'était vraiment trippant avec vous autres, by the way. Je vous filais à fond. sont ils pas incroyables, les musiciens de feu? Hein? Sur ce, voici le doux. Thank you. 
On a un invité spécial, CFCF, mesdames et messieurs. Je vous aime, vous, les musiciens, tout le monde. Merci d'être là, sans plus tarder. La prochaine pièce. 